সবাইকে ওয়েলকাম করছি টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তো দেখতে পাচ্ছ যে একটা সংখ্যার ফ্লোচার নিয়ে নেয় মানে ফ্লোচার নিয়ে নেয় করতে হবে যেটা এদের মধ্যে থেকে সবচেয়ে বড় সংখ্যাটি বের করে নিয়ে আসতে হবে এমন একটা জিনিসের ফ্লোচার তোমাকে বানাতে হবে এই দুটি সংখ্যা থেকে সবচেয়ে বড় সংখ্যাটি নিয়ে নেয় ফ্লোচার করো প্রিভিয়াস প্রোগ্রামের অ্যালগোরিদমটা করেছি সেটাই জাস্ট ফ্লোচারে রিপ্রেজেন্ট করে দিতে হবে তো একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো অ্যালগোরিদমের শুরু আমরা লিখি ধাপ ওয়ান শুরু আর এখানে শুরুটা করতে হবে একটা নির্দিষ্ট শেপের মাধ্যমে যে এই শেপটা দিয়ে আমরা কি করব স্টার্ট করব এস টি এ আর টি স্টার্ট আচ্ছা এখন তো স্টার্টের পর একটা একটা ধাপ থেকে যখন আরেকটা ধাপে যাব তখন আমাদের অ্যারো চিহ্নটা ব্যবহার করতে হবে তাই না এখন একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো স্টার্ট করার পর আমরা অ্যালগোরিদমে কি বলেছিলাম স্ট্যাপ টুতে বলেছিলাম যে সংখ্যা দুটির মান গ্রহণ তো এখানে আমরা জিনিসটাকে এত বড় করে লিখবো না সুডু কোডের মাধ্যমে জাস্ট লিখবো ইনপুট নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু বা নাম ওয়ান নাম টু তুমি যেভাবেই বলো তো ইনপুট অনেকে এ বি দিয়ে বলতে আসলে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে তুমি দাও ওটা নিয়ে কোনো সমস্যা নাই যে ইনপুট আমি ধরো এন ইউ এম নাম ওয়ান দিয়ে বোঝাচ্ছে নাম্বার ওয়ান অ্যান্ড নাম টু দিয়ে বোঝাচ্ছে নাম্বার টু যে আমি দুইটা নাম্বার নিচ্ছি এখন এই দুইটা সংখ্যা থেকে আমাকে বড় সংখ্যাটি বের করে দিতে হবে আচ্ছা তো বড় সংখ্যাটি বের করে দেওয়ার ব্যাপারটা কেমন হতে পারে তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো এখন আমি দুটো সংখ্যা নেওয়ার পরে এদের মধ্যে থেকে বড়কে সেটাকে আমি বের করব মানে শর্ট কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করব ব্যাপারটা এমন তাই না এই ব্যাপারটা হচ্ছে ইফ যদি নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু থেকে বড় হয় তাই না যদি এটা হয় ধরো একটা কোয়েশ্চেন মার্ক দিচ্ছি ইফ যদি নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু থেকে বড় হয় দেন তুমি কি করবা নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু থেকে যদি বড় হয় তার মানে হচ্ছে নাম্বার ওয়ান ইজ দ্য লার্জেস্ট মানে যদি এই ঘটনাটা ঘটে যে নাম্বার ওয়ানটা বড় হয় নাম্বার টুর থেকে তার মানে আসলে তুমি এই ঘটনা যদি ইয়েস হয় সত্য হয় তার মানে তুমি আউটপুটে কি দেখাতে চাচ্ছ তুমি আউটপুটে দেখাতে চাচ্ছ নাম্বার ওয়ান ইজ দ্য লার্জেস্ট লার্জেস্ট আর যদি নাম্বার ওয়ান ইজ দ্য লার্জেস্ট আর এটা যদি ন হয় এটা যদি ন হয় দেন তুমি কি আসলে এটা কখন নো হবে এই কন্ডিশনটা কখন নো হবে এই ব্যাপারটা কিন্তু বুঝতে হবে যদি নাম্বার টু বড় হয় আদারওয়াইজ নোয়ার চান্স নেই কিন্তু তার মানে এটা নো হওয়ার অর্থই হচ্ছে নাম্বার টু ইজ দ্য লার্জেস্ট এটা তখনই নো হবে নো হবে তখনই যদি নাম্বার টু বড় হয় তার মানে নো হওয়ার অর্থই হচ্ছে নাম্বার টু ইজ দ্য লার্জেস্ট তার মানে তুমি আউটপুটে দেখাতে পারো নাম্বার টু নাম্বার টু ইজ দ্য এল এ আর জি ইস টি লার্জেস্ট তারপর প্রোগ্রামটাকে একসাথে ক্লোজ করে দিতে পারো কানেক্ট করলা তারপর এদেরকে ক্লোজ করলা ইন্ড তুমি যদি কোনো ভ্যালু দিয়ে চেক করতে চাও সেটাও দেখাতে পারি তারা হচ্ছে তুমি ভ্যালু দুটা চিন্তা করো যে একটা ভ্যালু নাম্বার ওয়ানের মধ্যে একটা ভ্যালু রাখছো টেন নাম্বার টু এর মধ্যে একটা ভ্যালু রাখছো টুয়েলভ এই ভ্যালুগুলো ইনপুট দেওয়ার পর তুমি এখানে আসবে তাই না এখানে আসছো আসার পর দেখছো যে নাম্বার ওয়ান এই যে নাম্বার ওয়ানে আসছে দশ এটার মধ্যে আসছে টুয়েলভ এই কন্ডিশনটা ট্রু না ফলস দেখো তো এই কন্ডিশনটা কিন্তু ফলস কারণ নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু থেকে বড় না তো ফলস আর অর্থ কি মানে ফলস মানে কি নো তারপরে সে কোন ডিরেকশনে যাবে এই ডিরেকশনে যাবে এই যে ডিরেকশন নো হার অর্থ হচ্ছে এই ডিরেকশনে যাবে দেখো নো হলে কে বড় হয় নাম্বার টু ইজ দ্য লার্জেস্ট দেখো তো নাম্বার টুয়ের মধ্যে যে নাম্বারটা আছে সেটা বড় কি না হ্যাঁ নাম্বার টু ইজ দ্য লার্জেস্ট তার মানে এটা নো হার অর্থই হচ্ছে দ্বিতীয় যে সংখ্যাটা আছে এটা বড় হবে আর এটা ইয়েস হওয়ার অর্থ কি এটা কখন ইয়েস হবে যদি এই পাশেরটা বড় হয় যদি ভ্যালুগুলো তুমি এভাবে নিয়ে থাকো ধরো পনেরো দশ ইউজার যদি এভাবে প্রেস করে থাকে দেন কি হবে যে এইখানে দেখো পনেরো আর দশ এই কন্ডিশনটা ট্রু না ফলস ট্রু ট্রু হলে এই পথে আসবে এই পথে সে কী দেখাবে যে ফিফটিন ইজ দ্য লার্জেস্ট নাম্বার মানে নাম্বার ওয়ানে যে নাম্বারটা থাকবে সেটাই কিন্তু লার্জেস্ট নাম্বার হিসাবে দেখাবে তাই না তো এখানে আশা করি প্রবলেম নেই যদি তোমাকে কখনো আশা করি এটা প্রবলেম হবে না যদি তোমাকে বলে দুটি সংখ্যাতে সবচেয়ে ছোট সংখ্যাটি নির্ণয়ের ফ্লোচার নির্ণয় করো তো ফ্লো ছোট সংখ্যা যদি বলে আমি এটা আলাদা করে কোনো কোশ্চেন আকারে দেখাবো না আমি আশা করছি যে এখান থেকে অনেকে করে নিতে পারবা কারণ ডিফারেন্সটা কোথায় হবে জাস্ট ডিরেকশনটা ঘুরে যাবে তাই না 
ছোট সংখ্যাটাকে বের করতে হবে মানে ডিরেকশনটা জাস্ট ঘুরাই দিলে হয়ে যাবে তুমি জাস্ট এই জায়গাটাই এই যে শেপটা আছে আমাদের এই যে শেপটা আমি একটু গোল করছি এই শেপটার জায়গায় কি পরিবর্তন আসবে আমি একটু পাশে দেখা দিচ্ছি তখন তুমি লিখবা ছোট সংখ্যাটা তুমি যেহেতু বের করবা তখন এতটুকু ঠিক থাকবে তারপরে এখানে আসবা এখানে আসার পরে তুমি যে রিপ্রেজেন্টেশনটা তোমার হবে তুমি চাচ্ছ কি সবচেয়ে ছোট সংখ্যাটা বের করতে ইফ যদি নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু থেকে ছোট হয় তাহলেই তো সে কেবলমাত্র ছোট তাই না তার মানে আমরা কি বলতে পারি যদি কন্ডিশন এখানে অর্থ যদি এটা ইয়েস হয় যদি ছোট হয় ছোট হয় যদি ঘটনাটা ইয়েস হয় তার মানে আমি আউটপুটে কী দেখাবো আউটপুটে দেখাবো আমি ছোট করে একটু দেখাচ্ছি আউটপুটে দেখাবো নাম্বার ওয়ান নাম্বার ওয়ান ইজ দ্য স্মলেস্ট স্মলেস্ট নাম্বার তাই না আর এখানে এটা এটা নো হার অর্থ কি এটা নো তখনই হবে যদি কি নাম্বার টু স্মল হয় তাই না তখনই কিন্তু এটা নো হবে এই দেখো এটা নো হার অর্থ কি এটা নো হার অর্থ হচ্ছে তুমি জাস্ট ভ্যালো দূরে এইভাবে চেক করে দেখতে পারো তার মানে এটা যদি নো হয় মানে এটা এটা ইয়েস হওয়ার অর্থ কি এটা ইয়েস ধরো এখানে এখানে টু আছে এখানে হচ্ছে ফাইভ আছে দেখো তো নাম্বার টু কি নাম্বার নাম্বার টু কি আসলে এ দেখো নাম্বার টু কি আসলে নাম্বার ফাইভ থেকে ধরো ছোট কি না ডেফিনেটলি ছোট তার মানে এই পথে আসবে নাম্বার ওয়ান ইজ দ্য স্মলেস্ট নাম্বার আর নো কখন হবে যদি ধরো তুমি এই ভ্যালুগুলো এইভাবে প্রেস করে থাকো তো এইখানে দেখো বারো আর হচ্ছে আট তার মানে এই জিনিসটা ট্রু না ফলস ডেফিনেটলি ফলস ফলস আর অর্থ কি কোন নাম্বারটা ছোট তার মানে তুমি এখানে দেখাবা এখানে আউটপুটে দেখাবা নাম্বার টু ইজ দ্য স্মলেস্ট নাম্বার তাই না এখানে নাম্বার ওয়ান ইজ দ্য স্মলেস্ট এখানে হচ্ছে নাম্বার টু ইজ দ্য তারপর একইভাবে কানেক্ট করে ক্লোজ করবো তাই না এই প্রোগ্রামটা কিন্তু আমরা দেখেছিলাম কন্ডিশনাল অপারেটর ব্যবহার করে তাই না এটা ফ্লো চার্ট দেখলাম তারপর ইফ এলস স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে এটা এটা কিভাবে সেই প্রোগ্রামে করতে হয় সেটা দেখবো নেক্সট ক্লাসে আল্লাহ ফেস